Really, teacher. Hello, teacher. Can you hear me? Yeah. Uh, Mr. Alexander, can you hear me? Hello, hello, good evening. Good evening. <laughs> Okay, well, it's time to begin. Pero Welcome bueno. to everyone. Bienvenidos a todos. Eh, vamos a iniciar otra clase más. Vamos a recordar un poco sobre eh, la clase anterior. Y también vamos a tener un tema nuevo, el cual es los imperatives. Así que vamos eh, a iniciar. Okay, in the previous class, we start a little bit above. Uh, let me see. It's the outdoor of frequency. Outdoor of frequency. Tell me some outdoor of frequencies that you remember. Algunos outdoor of frequencies que se recuerdan. Outdoor of frequency. Always. Always, Always. good. Frequently. Frequently. Sorry. Usually, good job. Sometimes. Sometimes. Never. 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 Excellent. Okay. Exactly. Okay. Exactly. In the class anterior, we saw the average frequency. And we saw, for example, always, uh, frequently, usually, often, sometimes. Occasionally, seldom, and never. Never. Esos son los adjetivos que es, bueno, los adverb frequency que estudiamos en la clase anterior. También realizamos, también eh, dijimos que estos adverb frequency tienen como un lugar asignado o un orden que tienen que seguir en una oración. Por ejemplo, ¿a dónde situamos always en la oración? Where do we set always in the sentence? 
principio. Puede ir al final de la oración. Always. Pero, al principio. Always. Sí. Yes. Yes. Okay. Eh, ¿Qué tal? Eh, sometimes. ¿Qué dice sometimes at the end of the sentence? Podría estar sometimes al final de la, de la oración. Yes. Okay. Eh, can be sometimes at the beginning. Puede estar al inicio. Yes. Yes. Okay. ¿Qué tal often? ¿Dónde podemos situar often? ¿Antes del verbo o después del verbo? Después del verbo. Después del verbo. Okay. Are you sure? Regresado. Ok, vamos a ver unas oraciones okay, para recordar un poco sobre the adverse of frequency. Okay, here we have this example. Vamos a recordar, por ejemplo, we are in contact with my sister. How about Mr. Alexander? Where do you set, where do you place often? ¿Dónde situaría often? We are often in contact. Can you with read the person. sentence with the adverb frequency? ¿Podría leer la oración ya con el adverb frequency? We are often in contact with my sister. Excellent. We are often in contact with my sister. Good. Number two, Miss Elsa. Peter doesn't usually get up before seven. Excellent. Good job. Number three, Jose Nicolás. You find the, my friend, trainer, Mosh. With open text. Okay, often tendría que ir situado entre más and right. Our you friends must right. often must write open write things. Okay, four. Me, Sonia, please. Um, sometimes they go swimming in the lake. Excellent. Okay, como dijimos, sometimes, y usually puede ir colocado al inicio, eh, al final o antes del verbo. Aquí mi Sonia lo colocó al inicio, que, es la, que también se puede. So sometimes and usually. ¿Qué tal? Nom eh, number five, Miss Maritza. Número cinco, number five. The weather. They, they were always in bad in no, November. Okay, aquí, uh, muchas gracias, mi Maritza. Thank you very much. Okay, cuando utilizamos el verbo to be, por ejemplo, is, are, I am, el adverb frequency tiene que ir después, después del verbo to be. Por ejemplo, the weather is always bad in November. Okay. Six. Volunteer for number six. Okay, Brenda, thank you very much. Number six. Hello, or Miss Carolina Eleonor. Number six, please. Okay. Peggy and Frank are usually late. Are usually late. Excellent. Number seven, Mr. Carlos Martinez. Um, I have never met him before. Exactly. I have never met him before. Eight, Miss Heidi. Number eight. John, John Seldon watching TV. Excellent. Good job. John Seldon watches TV. Muy bien. Okay. Eh, 
Exacto, así como ustedes lo hicieron. Antes, eh, si utilizamos eh, los adverb frequency, se sitúan antes del verbo, únicamente eh, con la excepción del verb to be, que el adverb frequency se sitúa después del verb to be. En el caso de usually o sometimes, ambos adverb frequency pueden ser situados al inicio de la oración, al final de la oración o antes del verbo. Muy bien. Okay, how about this? Rewrite the sentence in the correct order. To the mountain never we go. Okay, tenemos, eh, we have scrambled words, tenemos palabras desordenadas. Y vamos, a creer, vamos a crear oraciones, como el ejemplo número uno dice, eh, to the mountain never we go. Entonces la, la forma correcta sería, we never go to the mountain. Ahora es su turno. Vamos a, a darle tiempo para que ustedes recuerden cómo hacer, eh, colocar el orden de las palabras. Sí, eso significa que los malos no en un punto de vida. Y Okay, um, let me see about she Mr. Mr. Alexander, number two. She does um, often write to me. Excellent. She doesn't often write to me. Good job. Ahí como es una negación, entonces va entre medio de, el, de la negación don, o en este caso doesn't, y el verbo. Okay. Muy bien. She doesn't often write to me. Ok, number three. Who has number three? The boys always play football on Saturday afternoon. The boys always play football on Saturday afternoon. Excellent. Good job. Okay, number four. Who has number four? The bus. The bus. The bus. Usually arrives late. Arrives late. Podemos, podemos cambiar usually Pongámoslo al, al inicio. Put it at the beginning. Usually the bus arrives late. Excellent. Okay. También lo podemos colocar al final. Uh, the bus, the bus, the bus arrives, arrives late. late. Usually. Usually. Very good. Okay. How about number five? Who has number five? Mi Sonia Cortez, do you have it? Number five? Yes, teacher. I often go to bed before. 11. Excellent. Very good. I often go to bed before 11. Muy bien. Ok, tenemos eh, estos, estos ejercicios. Vamos a realizar esto en forma grupal. Ser en parejas. We're going to work in pairs. Ok, and we're going to develop this exercise. Vamos a realizar ese ejercicio.
De ahí el otro dice, I doesn't often, it doesn't often write in the summer. It, it doesn't, it, sí, correcto. Es correcto, teacher. It doesn't often, often. rain in it the doesn't. summer. It doesn't often. It's okay. Mm -hmm. oh. Yeah, it's okay. correct. Can we get? Thank you. I... I'm... I read books slowly always. I, no, 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 no. I no, read. Uh-huh. I, yes, I, I read always slowly always. Uh -huh. In this case, it would be before the verb. Antes, antes del verbo sería I, the, I, antes. I, always I, read books slowly. Exactly. Bingo. Ok. I, I always. Teacher, ¿van a ver jueguitos ahora? Perdón. ¿Van a ver jueguitos ahora? Sí. Es que mire, creo que la rapidez, eso me está faltando ser rápida y, 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 y me saca. La aplicación me deja detenida porque me equivoco y ya no me deja jugar <ríe> por lenta. Y <ríe> creo que es el internet. ¿Cree, teacher? Sí. Lo que le recomiendo sí, es que porque... cuando, cuando estemos en el juego, lo que Ajá. podría hacer es desactivar la cámara un momento mientras está jugando. Ah, ok, ok. Bye. Entonces la nueve. Usually... Número nueve sería My father usually goes to work by bus. <clears throat> yes, it could be right like that. Or usually my father goes to work by bus too. In the way that is. Número 10, number 10. We always we go to the beach in the week hours. We always go to the beach on the weekend. Okay, this uh, <clears throat> I always read books slowly. No? Mm. Sorry? <laughs> no, I'm developing it. I got it. Entonces, quedamos que la número 6 es She never drinks coffee in the everything. Número 7 es She doesn't often write in the summer. Oh, la otra sería Always I read books slowly. Number 9. My father usually goes to work by bus. Number 10, we go to the beach at the weekends always. <clears throat> no, we always go to the beach at the weekend. She never drinks coffee in the evening. It doesn't often rain in the summer. I always read books slowly. Usually my father goes to work by bus and we always go to the beach 
at the weekend. <clears throat> okay. So one of you have different sentences. Or have the sentence different. Mm. No. Okay, now we're going to share the answer. Vamos a compartir las respuestas. Okay, uh, number six. How about see, Miss Elsa Merino? Do you have number six? She never drinks coffee in the evening. Excellent. She never drinks coffee in the evening. Mr. Juan Alberto, number seven, please. What? Number seven, please. Number teacher. Number seven. Mm, I doesn't often write in the summer. I? Are you sure? I? It doesn't write. It doesn't write in the summer. Number six. Number seven. Okay, can you say that again? What do you say now? Hello, Mr. Juan Alberto. Hi, teacher. Can you hear me? Now, can you now hear, hear me, teacher? Ahora sí. Now I can hear you. Okay. In this moment, yes, can you I hear can. me clear? Yeah, I can hear you very clear. I, ah, okay. The number seven is. It doesn't often rain in the summer. Excellent. It doesn't often rain in the summer. Good job. Number eight. Number eight. How about Mr. Samuel? Number eight. Okay. I always read books slowly. Excellent. I always read books slowly. <laughs> Number nine, Mr. Edgar Jose, please. Uh, my father usually goes to the bus. Excellent. Okay. And number 10, Miss, Miss Kenya Navarro, please. Uh, we always go to see this on the weekend. Excellent. We always go to the beach at the weekend. Muy bien. Okay. okay. Excellent. Okay, good. Ahora vamos a practicar. Ah, ahora voy a tomar la asistencia, como ustedes sabrán. Eh, tienen que estar con su cámara activa y activar su micrófono para escuchar su nombre. Vamos a iniciar. Dice eh, Mr. Toño Flores. Presente, Chuck. Okay. Brenda Lisset García Orellana. Presente, Chuck. Thank you. Carla Lisset Amaya Castro. Carla Lisset Amaya Castro. Carlos Alberto Segura Martínez Present Carolina Eleonor Cardona de Alvarado Present teacher Edgar José Cruz Amaya 
Edgar José. Present teacher. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Erickson René Díaz Mejía. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Katie Marisol, Katie Marisol, present. José Nicolás, José Nicolás García Baravía, present teacher, Josué Alexander Flamenco Asensi, present teacher, Juan Alberto Rivas, present teacher, Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas Present teacher Kenia Rebeca Navarro Medrano Present Kenia teacher Maritza Present teacher Samuel Isidro Tejada Anaya Present teacher Sonia Miriam Yesenia Emperatriz okay, María Magdalena Present teacher en López Pérez López Pérez Ok, uh, ahorita vamos a continuar con la práctica de los Adler Frequency Vamos a Siempre practicando en grupo. Okay. Y si tienen alguna pregunta, please let me know. Ok, voy a enviar el link al WhatsApp, al WhatsApp, al chat de WhatsApp, para que ustedes lo puedan desarrollar. Buenas noches. Hola. Hello. Hello, teacher. Teacher, una pregunta. Yeah. Este lo podemos, lo tenemos que llenar en, aquí en el, por ejemplo, yo me conecto en el teléfono o en la máquina. Este lo puede desarrollar en ambos dispositivos, ya sea en su máquina o en su celular. Ahí donde a usted le, donde le salga más fácil.
Uh, no, perdón, no entiendo qué vamos a hacer. Eh, es... No sé si usted tiene, está en el grupo de WhatsApp. Sí. Entonces ahí hay un link, ábralo y ahí, ahí hay, un, hay un ejercicio relacionado al tema. Mis. Tenemos que ordenarlo, ¿verdad? Sí, la primera parte es de ordenar. Sería solamente ordenar este con los... Son, son cinco partes. Ok. Hello. Hello. Hello, teacher. No sé qué le pasa. Ah, okay. 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 Ya lo puedo Yo abrir. Estoy... No, solo que se me corta el internet. Está lloviendo. No me no cuesta abrirlo. Ahora sí. Dice okay. en la primera parte que complete la frecuencia. Dice, um... Bueno, dice que uno... Teacher, cada... ajá, tenemos duda. Vamos a, a completar la oración en la parte de abajo. O... Y en la parte de arriba le vamos a poner como falso o verdadero. No, permita. En la primera parte tiene que ordenarlos, por ejemplo, de... Eh, por ejemplo, ¿cuál es el 100%? Sería always, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Y la cero probabilidad es never. Entonces tiene que ah, ordenarlos okay. dependiendo eh, de la... El porcentaje. El, el porcentaje. Ah, ok. Por ejemplo, sometimes can be. Puede ser a la mitad. Y en la segunda parte, tienes que, que ponerlos en, en el orden correcto. Cuando dice hardly ever, Fisher se refiere a que. Como, como rara, rara vez. Rara vez. Y never significa nunca y rarely y raro, ¿verdad? Raramente. Raramente. Ok. Often de vez en cuando. ¿cómo? Often es eh, a menudo. A menudo, ok. Always y siempre, me imagino. Y ocasionalmente sería H. Ok, thank you, teacher. Entonces sería D. De... Dos G Three D Four H Five A Six G Seven Six E Five A six E seven B and A C. Okay. Mm -hmm. Okay. Um, now we are going to do the number two. Put the words in the correct order. Um, Kate goes. Kate. No, Kate always goes. Always, and, always goes. Goes dancing on Saturday. Mm -hmm. Yeah. Okay. Hello. Teacher, eh, la primera parte donde da el ejemplo, estamos algo confundidas. Complete la tabla. Mm, 
tweet no sé con los adverbios yeah, más frecuentes dice, complete the chart with the right with the adverb of frequency given the box vaya en esa parte como se ver está como pueden ver es 0% y 100% verdad uh -huh. ah. entonces por uh -huh. ejemplo como esta es una tabla de probabilidad eh, vamos a partir que f en este caso sería never es una probabilidad cero por ejemplo I never go to this. I, I never go to the to the church, for example. Yo nunca voy a la iglesia. ¿Cuánta es la probabilidad de que usted vaya? Es cero. Por cero. ejemplo, usted dice, I always go to English class. Yo siempre voy. ¿Cuál es la probabilidad de que usted vaya? 100%. Entonces, sí, tiene que ir situando la, las diferentes eh, palabras con la escala de probabilidad, por ejemplo, raras veces, nunca, a menudo, ocasionalmente, usualmente, algunas veces. Hoy sí. Hoy sí. Sí, gracias. Ok, entonces, como el primero es never. Ese es F. Uh, F. ¿Cuál es 100%? El 100% sería always. Exactly. Good job. Muy bien. Always. Entonces, eh, no sé si poner este... El inicio o el final. Este ejemplo. No, digamos que me he fijado que en el que hemos usado el usual y primero... Quiero ver... El teacher, podemos preguntar. Ahí está el teacher. Ah, sí puede ser, vea. Al principio, entonces puede ser, usually Sam is hungry after school. Teacher. Teacher. Sí, puede ser al inicio. Ah, ok. Pero creo teacher, que... mire. Diga. Ajá, ajá. Es Pero... que... Eh, eh... Dígame usted, dígame usted, porque eso es lo que más me interesa. La número dos, creo que partiendo de que Sam está en mayúscula, imagino que usually ajá. tiene que ir después del verbo. Ajá, ir. ajá, yo, ajá, porque, ajá, por eso lo pe pensaba yo que primero Sam. Pero podría ser porque el nombre propio. ¿O no? Sí, también. Pero usually no está en mayúscula, no está en capital. Ah, ajá, podría está ser, en minúscula. ¿verdad? Aunque podríamos intentar. Ajá. <coughs> Teacher, y lo que le quería decir que el ejercicio anterior que hicimos de las oraciones en las que estaba la, la niña, sí, que la niña era feliz. Ajá. Fíjese, teacher, que yo no, no, no había entendido que esto se llena y se llena en la, allí en la página y luego se le envía. Yo no sabía. Hasta no, ahorita me lo. Solamente sacar el, el resultado. No es necesario que lo envíe. Mire, teacher, perdón, en la tercera, my brother Mark, la M de my, no está en mayúscula. Uh, Mark, my brother Mark, no, no está en mayúscula, ¿verdad? Bueno. Ajá. O sea, no, no puede ser como un parámetro para... Ajá, sí, sí. No. My brother Mark never studies for his test. Exacto, muy bien, lo acaba de decir correctamente. Eh, Miss Carolina, cuando se muestra ese ejercicio que usted puede rellenar en el mismo archivo, al final solamente darle check answers para ver cuánto es su ah, nota. Ah, ok. Gracias, teacher. <coughs> teacher. Hello. Finish, uh, hello. Hello. Finish. Hello. Hello. No, no. Ah, okay. We are in the number two. Okay. You are putting the word in order, in the correct order. Yes. Yes. Good. And the the number two. <laughs> uh, Sam is usually hungry after school. It's okay. Sam is usually, yep, it is. Okay. okay, number three. 
teacher. Hey, teacher. What does it mean, serve? Hello? What does it mean, serve? Serve. And then number... And the variety of sentences, number three. And the uh, sentences, sentence number three. Ah, uh, 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 the exercise number three, which is answer. Yep. Ah, navigar. Sort, navigar. Navigar. Navigar en la internet, por ejemplo. En la internet, right. Oh. Que se hay sort en internet. Okay, thank you, teacher. Los adverbios de frecuencia. Teacher, en la uno solamente es de... En el ejercicio uno estamos atorados. Ya hicimos el dos, pero okay, okay. nos saltamos eh, el uno. Complete the chart with the right, the adverb of frequency given in the paper. Como ustedes sabrán, los adverbs of frequency son como por probabilidad, por ejemplo. So never representa el 0% y always es el 100%. Entonces, okay. las demás tienen que colocando, por ejemplo, ¿cuánto corre que es el, el sometimes, por ejemplo? En ocasiones, ¿representa el 50% o representa el 70% de, de probabilidad? Ya, entonces, entonces va en, en ascenso, de 0 a 100%. Exacto. Y va ya. colocando la letra, por ejemplo, para sometimes es letter A, para usually es letter B, y así consecutivamente. Ah, ok. Hoy sí, ya. Ya más o menos entendí. Ahora tengo que buscar la escritura de pantalla donde tengo. Y me puede creer que yo no la tengo. Ya la busqué y no la tengo. Aquí la tengo. Yo sí, aquí está. Mira, vaya. Lo voy a anotar primero para después. Vaya, tenemos en el 0% never. Never. De ahí, seldom en el 20%. Ese puede ir, eh, sometimes puede ir primero. Sí. O al final. final. Yo solo tengo Entonces, una duda. Yo, ajá. Que en el, en, la, en el modelo pasado, el teacher nos decía que teníamos que poner punto al final de la oración, si no nos daba error en, en, en la práctica. Teacher, así es, aquí también. Eh, creería que sí, punto al final. Es cierto, es que son ciertos links. Ah, okay. ¿Y mayúscula al inicio de la oración? Sí, por favor. Ok. Ah, ok. Ah, yo lo estaba dejando unos con minúscula. Dice, le quería decir antes de que se me vaya. Dice que en la clase pasada yo me desconecté. O sea, no me desconecté, sino que me salí un ratito porque estoy mala de la gripe. Sí. Pero, pero estuve en toda la clase. Sí, yo sé. También ellos llevan el, el registro de cuánto tiempo se está usted conectada. Yo sé que este estaba, estaba un poquito mal de salud. Sí, Cherry, usted también está enfermo. Yes. Ah, sí, es que desde antier le vi los ojos chiquitos. Y lo oh. vi que no, no estaba así todo. ¿eh? Ajá. Como que era pollo con peste. Estaba fumigado. Ajá, cabal. Yo pensé que estaba cansado. John. No, y miren, tienen que cuidarse porque fíjense que mi esposo. Empezó como con una gripecita tan sencilla y después, así como que le picaba la garganta. De ahí pasó dos días con fiebre y, y fue al seguro y ya ve, el seguro ellos nunca pierden, vea. Le dijeron que era una infección en la garganta. Gracias a Dios con el medicamento que, que le dieron tuvo y no se puso peor, pero nosotros sí lo tuvimos que aislar por, por miedo, vea. Pero sí, andan dando unas gripitas algo raras. A mí no me dejaron, yo siempre voy a trabajar. Ay, no, no, yo no lo dejé. No, pero a mí yo no. Sí, no, yo igual hablé al trabajo de él y le dije, no, él no puede ir así. Ya voy por el 3, claro. Sí, ay, sí, ya veo que va bien avanzada que yo. Son. <risa> Sometimes. Teacher, todavía está por ahí. Yo mucho platico. Yes, ahí está. 
Permítame, es que lo pongo minimizado para tener en pantalla. Mire, tengo, bueno, tenemos <coughs> duda con, con el primer ejercicio, que eh, del cuadro que nos mostró no estaba rarely ni hard, hardly ever. ¿Qué son esos? Ajá. Perdón. En el número uno. Ay, el, el que está arriba, donde dice complete the chart right, right the right, right. Read. Yes, yes. Entonces, el Rarel, Rareli y Harley Ever, esas no las conocíamos. Aunque okay, ahorita se las voy a proyectar entonces. Ajá. Pero queremos comprobar el orden hasta que lo enviamos. <coughs> es que será rareza o rara vez. Harley Ever es como rara vez. Harley Ever. Oh. ¿Y Rarely? Ese es como rara vez. ¿Y Harley? Ah. Ese es como... Harley. Harley Ever es como en ocasiones. No, es como raras veces. Ah. <coughs> okay. eh, Uy, Elsa. Ya voy a dejar de hablar. <coughs> sí. Uh -huh. Rara vez llego tarde a la escuela en la mañana. I am late. I am. Y, y aquí también aplica lo del después del verbo to be, se le pone el adverbio. I sí, am rarely late. Ok. No le pude poner el apóstrofe, así que le voy a poner el, el I am. Ok. A ver si lo agarra. Um, um. O ocasionally gas out white. Ahora ya va por el tres. Ya, ya. ¿Cómo le quedó la primera? Ya el cita. La primera puse, I am rarely late for school in the morning. Ok. Teacher, oh. eso está bien. Antes, antes de que lo envíe. Can you repeat it again? ¿Ah? Podría decirlo de nuevo. Ah, ok. I am rarely, es rar, rarely, rarely, ¿cómo se pronuncia? Rarely. Uh -huh. I am rarely late for school in the morning. It's okay. Okay. Sam, um, uh, occasionally. Uh, ocas ¿Cómo? Occasionally. Sam occasionally gas outweigh his friend. Okay. Um, is that, can I hear después del. Perdón, antes del verbo. Sí. Ah, Um, el cita yo en la 3 del 3 voy a poner el usually antes yo le puse and usually serve the net in the evening so, que Ana usualmente surfea no sé qué es dinet net in the evening Evening, como internet. En las tardes. Ah, yo pensé que surf del deporte. No, surf es como navegar en internet. Ah, en las tardes, ¿verdad? Evening. Yes, ma'am. Y... Yes. Mm. My perdón? best friend. ¿Verdad? Uh -huh. 
you know. And then number two, how often do you surf in the net? In my case, sometimes I surf, surf. Y es la que es navega, es de nada. Ajá, es navegar. Así como en el ejemplo anterior donde salía que ella navegaba en, en esta usually and surf ah, in the ah, en, la, en, la, en la noche que decía entonces vos ponele ahí my, my... se está haciendo sarcasmo ok usually al inicio lo pusimos verdad sí usually surf my my never así verdad my never best friend takes Así sería. No, sería no. my best friend my best friend never Te, never takes. take correcto my best my best friend friend, friend. never never take never takes Photo, photos at school. At school. Ojalá que me salga bien, si no ya la regamos. No, como no, qué bárbara, no creo. Right, okay. <laughs> they, they, they are after. After. Ah, yeah, bye. I see. They are. They are. After. 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 At, at home. Home in the evening. Home in the evening. Okay, ejercicio número 3 completa. Ay, sí, que un poco mire. Oh my god. Number 4. Right. Escribe 3. Tres respuestas con frecuencia. ¿Tres qué? Three answers. True, no. True, no tres. <risa> no sé qué es true, pero sé que no es tres. Teacher, <risa> 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 help. Sorry. <risa> eh, right, true, answer. Right. No es verdadera. Ah, si ¿sí es o no verdadera. Tiene que ser ah. verdad. Una escribe oraciones verdaderas. Ah, oraciones verdaderas. Oraciones. O sea, como how often do you speak English? Como que sería how many? No. ¿Qué tan a menudo? How 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 often? How. No entiendo. ¿Qué tan a menudo sí, habla inglés? How often do you speak English? Ah, como que le vamos a dar respuesta. Nosotros... Exactly. Ah, ok. ¿Qué tan a menudo? <laughs> Nunca. Uh, every day. <laughs> so you're right. I never speak English. I never. Vaya, vaya, es cierto. Or okay. I hardly ever. Or I... Or I Sometimes speaking good. Entonces, ¿cómo le pone? Eh, ¿Qué tan a menudo habla inglés? Uh, um, every. Sería. Um, um, Carlos, vaya pues. Es que quiero ver. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Yes. <laughs> Ok, entonces, 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 más. entonces ¿cómo, le, ¿cómo le ponemos? Todos los días. Every day, yes. Todos los días practicamos inglés en las clases, todos los días. Todos los días. Pero, Pero ¿cómo es? iría la respuesta si every day, I, solo every day? I, every. I, 
Pero tenemos que utilizar un, ah, un sí, adverbio. Vaya. Ay, qué, qué vaya, barbaridad, entonces, Carlos. Qué barbaridad. No vaya. sé qué Sería entonces el 100%. Este... Eh, ¿Qué tan a menudo? Always. De... I always, I always. Siempre. Yes. Yeah. Yeah. Usualmente todos los días. ¿Qué tal? Ah, va, pues. Usual... <risa> <risa> Usualmente el 80%. I usually, usually, I usually every day, every day, I usually every day, yes. How often do you surf the net? Do you surf the net? The net. How often? How often? Mejor no me salgo porque Wendy me borró todo y no voy a hacer que me vuelva a borrar todo. ¿Qué pasó? Ay, ni sé cómo tengo que escribir usual. ¿Cómo lo puso usted? Usually every day. Usually. Sí, usually. Eh, qué cosa esta. Oh. Me, me borró todo. No, hombre, esta cosa. Mm. Ah. Ay, ay, ay. ¿Y por qué es que yo no sé usted cómo está manejando eso, Carlos? Es que qué? yo lo estoy haciendo desde el teléfono. No, pero no algo. se borra. Usted quizás está haciendo algo ahí. Y solo abro otra página aparte y, y ahí ya se me borró todo. Y ahí me vuelvo a meter y me abre una nueva. O sea, no me guarda la anterior. Often, dice. Se necesita. Often, did you me voy a atrasar, Marisol. Aunque sea un 5, me quedo. Ay, acá. no se preocupe, no se preocupe. Lo voy a esperar para que así no se preocupe y tenga usted solito un 5. Bueno. Aunque ya me las puedo, pero no voy a tardar en escribir. Ok, no se preocupe. No, pero... School. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. No le... Es como el verbo porque tomar fotos. Sí, cada. Ajá. Y la última. There are at home in an area. They are. ¿Cómo sería? They are. They are. Often, ahí sería el often. They How are on. On. at home. By home. By home. Home. Deje. Deje. Uno F. Dos D. Che, es muy. Ajá. Okay. En el otro, otro visit con visit. ese. Ajá, visit. Okay. El otro es The es, Stories Is. Yo, bueno, no sé si es R. Porque se ve Las como, tiendas, dice. Como a plural. Son, Ajá. Las tiendas están abiertas el domingo. Uh -huh. Is. Está. 
o es abierta el domingo. Mm. Las tiendas. Estamos hablando de ello. Estoy en dudoso de esto. Who is late? ¿Quién? Who, Who is, is late? Uh -huh. Who is late for work? Is, pues usted. Sí. Ok. I eat. Eat, ajá. Uh -huh. Sin ese y she con phones. He, he phones. Ok. Uh -huh. Ok. Bye. Entonces, ahí estamos. Voy a dar finalizar el cuatro como más abre. Dice checks the answers. Okay. Pudo. Sí, ah, me saqué 8 de 10. Mm, ni modo. ¿Ah? Good break. ¿Por qué? Buena nota. 8 de 10, teacher. Qué vergüenza. Ah, está bien. <ríe> Hice mi mejor esfuerzo, profe, lo siento por haberlo defraudado. Ah, oh, no, está muy bien. Ocho, muy bien. Finish. Finish. Nueve de diez. Yeah, good grade as well. Congratulations. Thank you. The apple tree in the garden. Como es los niños. Los niños. Sin la S. Sin la S. Ah, ok. Do you see or see Getty on weekend? Getty. Si tú ves a Gary en los fines de semana, sí la es. Uh, our teacher are, are, is very helpful. Helpful. Cuidadoso, ¿verdad? Nuestro teacher es... Útil. No. Helpful es cuidadoso. Digo yo. Ah, ok. Digo por ejemplo... Is. Otro. Este porque es él, ¿verdad? Con ese. Otro. His parent. In German. Ese es en plural. Las tiendas. The store uh, is open somewhere. Ajá. Uh -huh. esa, esa última no la entendí. Oh, esa um, no la is entendí. Late Who is late for work? Um, no le falta allí el el I o el U, no. Who oh, oh, um, oh, um, llega? ¿Quién? Oh, um, teacher. Teacher. Who is Teacher, mire, esa pregunta no le falta. ¿Quién es? El I o el you. No. ¿Cuál? ¿Cuál? Who ¿Cuál? es la, mm, la tercera de abajo para arriba en el número 5? Dice who am. Who, 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 who am. Pleca is, is late for work. No, no hace falta no. nada. Okay. Late for work. Ahí Late sí tengo duda, no sé si es AM o es BIS. Work. Y ¿Vale? la otra, como dice, espéreme, eso estoy. Es que si dice AM, ¿quién llega tarde al trabajo? 
Yo porque no puedo ser yo, vea. Para mí que es... Is... ¿Quién llega tarde al trabajo? Ay, no sé, siento que dice algo mismo. Ay. Is es para... Yo no es Is. Ajá. It's... La otra la dejé como ir. No, it's es con S. No, porque es yo como. Ah, ¿Quién come? Yo como. Ah, ajá, sí, es cierto. He found his brother in Italy. Fon o Fons? Yo le dejé Fons. Porque es él. Bye. Ok. Vamos okay. a finish para ver. Finish. Bye. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué dice que en el answer, answer o en el email? No, answer. check, check my answer. I check, check your answer. Ok. Ay, vamos a ver. <laughs> Hijo, yo me saqué nueve de diez. Ocho de diez. ¿Y por qué? Yo me saqué ocho de diez. Ay, saber. Algún punto no puse yo. Okay, here we are again. We're going to almost have uh, okay. He eh, visto muy buenas notas, arriba de ocho, excelente. Okay, vamos a ver el vamos a ir directo al ejercicio dos. Okay. He said put the word in order, the correct order. Number one. Okay, vamos a dejar number one for. Miss Heidi, number two for Miss Brenda, number three for Miss Sonia, number four for Miss Elsa, number five, Miss Kenya, number six, Mr. Carlos Martinez. Okay, number one, Miss Heidi, two, Miss Brenda, three, Miss Sonia, four, Miss Elsa, five, Miss Kenya Navarro, and number six, Carlos Martinez. Exercise number okay. two. Are you ready? Yes. Okay, number one, Miss Heidi, go ahead. Eh, el ejercicio cual, teacher? Ejercicio del... dos. Okay. Um, Kate always go, goes dancing on Saturday. Excellent. Good job. Number two. Sam, yes. Is usually hungry after school. Excellent. Good job. Three. My brother Mark never studies for his test. Good job. Never studies. Four. You often read books. Very good, Miss Kelsa. Next, Miss Kenya. I always. Do my homework in my room. Excellent. Very good. Well done. And number six, Mr. Carlos. Okay. Sometimes jump to work the bus. Take, pardon. Uh, Sometimes jump take to work the bus. Okay. Good job. Excellent. Okay. Vamos okay. al ejercicio tres. Okay. Del número cinco. Number one. Before Mr. Jose Albert Alexander, number one, number two, eh, Jose Nicolás, and number three, Carla Villal. Vamos a comenzar. Ejercicio tres. Number one. The number one. I am early. Mr. Josué. I am like real. Rarely, rarely late for a school in the morning. Excellent. Number two. I'm occasionally 
because out out by with his, his friends. His friend. Occasionally goes. Okay. Three. Goes. Teacher, ¿cuál era la mía? Perdón. Eh, número tres, ahorita. Ejercicio tres, número tres. Del ejercicio número tres. Ajá. Hola. Yes. ¿En qué frecuencia? What's the movie? And usually serve the net in the evening. Excellent. Good job. Well done. And usually, usually serve. Number four, my best friend. What? What? Is Carolina Leonor, number four? My best friend never takes photos at school. Excellent. Good job. Number five. They are often at home in the evening. Good job. Muy bien. Ok. Eh, la ejercicio número cuatro va a variar. Okay, dependiendo de su respuesta. Pero vamos a ir a, vamos a revisar el número, el ejercicio número cinco. Ok. Number five. Mr. Ed. Ejercicio cinco. Número uno. He swims or he swim. Swims. Swims. Number two. I cook. I cook. We. We drink. drink. We drink. Pam. Learns. 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 They. Travel. We travel. travel. I. Want. Want. The kids climb. 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 Do you see? See. Our teacher is. is. Otto visits. Visits. The stores are. 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 Who is late? Is late for work. I. It. 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 He. Excelente, muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a. Oh. Um, a frequency. Muy bien. Un segundo. There you have. Can you check it out your WhatsApp, please. Yes. What's up? Yes. Yes, teacher. Seven players, nine players. Here we have Mr. Alexander, Miss Marisol, Miss Carla, Mr. Carlos, Mr. Ricardo, Miss Carolina, Samuel. Are you ready? Yes. Yes, okay. teacher. Let's start. Three, two, one, action.
okay right now. Mr. Samuel is on the top. Very good. Estoy tratando de entrar al juego y no puedo. Enter Juan. Ok. okay. A ver si me permite. Otra vez. Okay, we have, for example, on the top right now, Sonia, Carla, good job, Mr. Samuel, Mr. Edgar, good job. So far, so good. Okay, Mr. Alexander, good job, Carolina. Send it up. Okay, and what is in top? Okay, and what's up? Um, top 10. Was Miss Marisol Mentiva, Carolina, Mr. Alexander, Mr. Carlos. Sonia, Mr. Edgar, Mr. Samuel, Ms. Carla, Ms. Brenda, and the winner, Mr. Erickson Diaz. Okay, very good. Vamos a repasar la pregunta. Por ejemplo, eh, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Okay, we have the correct answer. Okay, son mayoría. palabras que indican cada cuánto se realiza. Exacto. Okay, muy bien, la mayoría tiene bien esta pregunta. Okay. Eh, si la oración tiene el verbo to be como verbo principal, el adverbio de frecuencia debe colocarse después del verbo to be. Después del verbo to be. Muy bien. Acá después del sujeto, no. Antes del verbo, tampoco. Okay. Así que hay que recordar si el verbo to be es el principal, vamos a colocar el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Ok. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? La mayoría tiene muy claro esto. Okay. Always means siempre. Okay. Todos colocaron a veces. Okay. A veces, ¿cómo se dice? How do we say a veces? Sometimes. Excellent. Okay. Often means 
A menudo, ¿ok? A menudo. Está muy bien. Often means a menudo. Good job. Uh, we have, we sometimes, we sometimes go to the mall. Good job. Okay, I usually, very good. I usually walk to work. Very good. Uh, the adverb frequency can be replaced at, at the beginning. True. Okay, for example, usually or sometimes. Sometimes. Good job. Okay, vamos a, vamos a poner únicamente usually and sometimes. Eh, puedes colocarse al inicio o al final. How do you say raramente in English? Okay, uh, what is the outdoor frequency with percent? Sometimes. Sometimes. Very good. Muy bien. Okay, now let's open your, uh, let's open the manual. Vamos a abrir, vamos a utilizar el manual. Okay, page 19. Page 19. Do you mm. have it? For example, we have how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it. I, I, I have to try. Well, I try to check it as, as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call do you call clients? Yes. I always call them, them first thing in the morning. I believe it, it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, we have this uh, conversation. Okay, conversation. Vamos a discutir, vamos a practicar la conversación y las dos preguntas que están abajo. Que dicen, how often does Anne check her email? Why is it important to check the email every day? Teacher, no es una sala. How often do you call your client? I often call them on a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Ahora cambiamos. Ahora se. Ok. Se llama y yo. Ok. 
How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I I try to I try to I'll check try. check. Right. I try right. to check check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call your clients? Yes, I always call the first time, time in the morning. I believe it, it is important to have contact with them I all the tea time, tea time. Mm -hmm. You are right. Mm -hmm. I can read. Uh, try. Es en la segunda web. I try. Es, I try to try. check. Mm -hmm. I Get try, it. try. Mm -hmm to check it mm -hmm. as often as I can. As I can. yes, can. I can. I can. Mm -hmm. I can. And, and, how, and how often do you call your claims? I often call them once a week on Monday but I usually call them on Friday to check their order. They, you call they, their order. Their. 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 Mm -hmm. Order. Their. 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 Their order. Vaya, otra vez. Como, como John. Ah, yo voy a hacer John. Ok. How often do you check your email? Every, every two hours and you? I guess hours. Hours. Every two hours. 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 Every uh, two okay. hours. Uh, mm -hmm. uh, every two hours, and you? Uh -huh. Well, I try to check at it as often I can. And how often do you call your clients? Clients, okay. I often call them on a week on Monday, but I usually Call them on Friday to check their order. Do you call claims? Okay, here we are again. Okay, let's uh, do some volunteer to read the conversation between John and Anne. Okay, so let's start with Miss Carolina. Can you be uh, Anne and Alexander? Mr. Alexander, Aaron, can you be John, please? Okay, teacher. Okay. Okay, let's start. Three, two, one, action. How often do you check your email? Every two every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them on a week on Monday, but I usually call them on Friday to check 
their order? Do you call claims? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Excellent, good job. Okay, how about now, Miss Brenda? She will be John. And Miss Kenya Navarro, she will be Anne. Okay. Okay, let's begin. Three, two, one, action. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try, I try to check it is it as often as I can. And how often do you call your client? I often call ten times a week on Monday, but I usually call ten on Friday to check they order to you call client. Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right, excellent. Okay, how often does Anne check her email? It's Elsa Merino, how often does Anne check her email? I open the check every day. Every day, uh, Mi Sonia Cortez. Why is it important to check the email every day? Sonia, can you hear me? I think she has problem with her hearing. Okay, how about, let me see, how about Mr. Edgar Jose? Why is it important to check the email every day? Well, in my case, it's important to check the email because maybe the client uh, send information or the bus or something or someone that uh, send uh, important information for or work. Definitely, good job. Okay. Uh, okay, here we have the different uses of frequency adverbs to say how frequently an activity happens. For example, 100% it is always, and zero, it is never. Vamos aquí la tabla de frecuencia. El que tan a menudo sucede algo, por ejemplo, tenemos Shelton, Occasionally, we have often, normally, usually. Okay, so um, Mr. Carlos Martinez, can you read example of always, please? Podría leer el ejemplo de always. Okay, I'll always get up at five o'clock. Excellent, Mr. Ms. Carla Villalta, can you read example number two? Usually. He usually drives to work. Excellent. Mr. Samuel, can you read the third example, please? She normally checks her email. Excellent. Uh, Miss, let me see. Miss Maria Rivera, can you read the next example? Please? I often have breakfast at work. Excellent. Very good. The next example, uh, Mr. Juan Ricardo, please. He sometimes keeps the microwave. Good. I occasionally work overtime. Okay. We seldom take calls at work. He rarely has confidence. Okay, and I never get late to work. Okay. Ahora, lo que vamos a hacer es completar la lista okay, con sus propias actividades que hacen regularmente a la semana. Vamos a escribir, por ejemplo, ejemplos en su 
caso utilizando always, often, sometimes, hardly ever, and never. Vamos a completar este ejercicio. Ok, there we go. Ok, tenemos 3 minutos. Hola. Hola. Ok. Eh, la primera. Hay always. Por ejemplo, hay always. Hay eh, always take a shower. Le voy a poner hay always ice. Eh, eat ice cream. Hola. Mm -hmm. Nice. Okay. Um, yeah. okay. ¿Cómo? Hola. Hola. Ahorita estoy con un, estoy como la voy a hacer. Ah, okay. ¿Y usted, José Alexander? Eh, igual, ahorita lo estoy haciendo, pero, por ejemplo, ah, okay. ya la primera. En Always Brush My Thing at 7 o'clock. Ah, ok. ¿Mm? Voy por la segunda todavía. Ok. Ella cree que fui a su casa obligado. Fui a tomar el nivel de las tablas. Las argollas deben ser mayores. ¿Por cuál va? Por la sometimes. Las varas son removibles hasta las de la tabla. Pero bien, se puede hacer. Una vez. Sometimes. Pronto estará lista en la planeación normal. Lo que estamos haciendo es un gran honor. Estaré comenzando a escupir los cirugitos. Deben quedar de la Puedo poner algunas veces. ¿Qué hago algunas veces? I sometimes. Yo algunas. Algunas veces. Uh, me, me pisto, le voy a saber yo cómo lo pongo. Eh, es una vez que está que cepillamos el cabello, pero no me acuerdo si no. Eso no lo he Go to the beach. Light. 
Los niños ya no podrán ser sacrificados. ¿Por qué? Betania los encontró en el... ¿Cómo se pronuncia Harry Ever? Perdón. La, la que va después de Sunshine. Harley. Harley Ever. Harley. Harley Ever. Harley Ever. Harley Ever. Yeah. Al final todo se ¿Qué pasó? ¿Algún problema que desconozca? Or you can use readily too. ¿Acaso ella Readily. Readily. Ah. Uh -huh. Solo a veces es un poco inconsecuente. Pero excelente. ¿Por qué no le conozco? Así nunca que hago. Um. Sigues molesto por las regiones que perdimos con el sabor. I don't know what uh, so poor. Ah, uh, okay. Y para decir cómo se dice. A menudo llego tarde a la clase de inglés. ¿Cómo lo tengo Harry que decir? Ever. O Sheldon. Ocasional. No, pero, pero estoy en lo, estoy en el, en el tercero, en donde dice never y hardly, hardly, no sé oh, cómo se dice. Entonces ponga never, never get up, never come. I never, I never. I never. Sí. I late. never. Get late to work, get late to the class of English. Y si le pongo, I, I never, I never late for English class. Tarde. Get late, late. Sí. Ajá. Tarde, llego tarde. Nunca Entonces, llego tarde, ajá, a, a class to class de English. Ajá. Entonces sería, class. ya se, se la voy a, I never... I never uh, let it form light. English class. Vale, entonces sería así. I never light for English class. Sí. Uh -huh. Okay. Y en el caso Hola. Está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte, le di. I don't hear you. Terminó Juan Alberto.
Teacher, ¿y si, y si utilizo el often en la siguiente oración? No le escucho. <risa> no le escucho. Ok. I am often late for English class. It's ok. Cool. Yo estoy a menudo tarde. Ajá. Entonces sí. Uh, Hola. Bájale volumen. <laughs> Don't can hear you. I, it's raining in my house. Very hard. <laughs> sorry, sorry. At least he speaks English. <laughs> sorry. Okay, here we are. Okay, uh, example for always. Who has example for always? I always eat three times a day. Okay, thank you very much, Mr. Juan. Uh, Ricardo, another example for using always? I always take a shower, brush my teeth, get dressed, and comb my hair, my hair before go to work. Excellent. Good job, Mr. Samuel. Okay, how about often? Who has an example for often? I often go out with my friends. You often go out with your friends. Excellent. Mr. Alexander Aaron. I'm sorry, I can't I can hear you. I often wash water. You often wash your car, I think. Laundry. Laundry. Okay, lo último no lo escucho muy bien, pero sé que está utilizando wash. I, I often wash. Okay. How about sometimes? Who has an example for sometimes? I sometimes take pills for fever. Okay, you sometimes take pills for fever. Good. Good example. How about Miss Carolina? Yes, teacher. What is your example for sometimes? Sometimes. I sometimes go, go to the beach. Excellent. Uh, hardly ever. Who has ever hardly ever? I hardly ever wake up early. <laughs> okay, you hardly ever wake up early. How about never? Never. Mr. Josue, do you have uh, a sentence for I, never? Uh, I have never eat Indian thing. Good. Okay. okay. How about Miss Brenda? Do you have example using never? I never bought a pet. Good. Ok. Ahora, ok, muy bien. Hemos estudiado un poco sobre las uh, address of frequency. Okay. Never brush my hair. Ok, ahora vamos a ver eh, un... Eh, tema gramatical nuevo okay, que se llama los imperatives los imperativos imperative ok eh, los imperatives um, is used to give commands and orders son utilizados para dar órdenes ok o algo que usted eh, sugiere ok for example we have open the door clean your shoes Sit down. Ok, aquí estamos de una forma, estamos dando un, una orden, estamos sugeriendo algo, estamos dando un consejo también, podríamos utilizarlo para eso. Entonces tenemos en los ejemplos. Open the door. Sit down. Ok. 
como pueden darse cuenta, en este caso no utilizamos los verbos ni los pronombres. Únicamente utilizamos el, el perdón, no utilizamos los sujetos, únicamente utilizamos los verbos. Por ejemplo, open the door, abre la puerta. Clean your shoes, se, eh, limpia tus zapatos. Sit down, siéntese. Ok. Eh, eso es cuando le estamos dando órdenes, órdenes o sugiriendo un comando a alguien. Eh, también para sugerir algo utilizamos la palabra let's. Let's más el verbo principal. Cuando utilizamos let's, estamos, nos estamos involucrando en la acción. Nos estamos involucrando en la acción. Por ejemplo, si usted le dice a un, a un amigo, vamos a correr. Usted le dice, vamos, o sea, se está incluyendo le dice, hey, let's run, let's, let's run, let's run, digamos, eh, ahorita que vienen las vacaciones, usted le puede decir a algún compañero, algún amigo, no sé, sea, algún familiar, vamos a la playa, entonces en ese comando, en esa sugerencia, usted también se está involucrando en la acción, y decimos, hey, let's go to the beach, let's go to the beach, vamos a tomarnos una foto, tomarnos una foto, Let's take a picture. Let's. Okay, esa palabra, let's, está hace que usted se involucre en la, en la acción. Como que diga, tomémonos, vamos, hagamos, compartamos. Okay? La palabra let's. Y en las anteriores, por ejemplo, open the door, clean your shoes, sit down. Únicamente está dando una orden, no se, no se involucra. Únicamente quiere que las demás lo realicen o desarrollen la actividad. Vamos a ver más ejemplos de los imperative. Por ejemplo, we have eh, look at the bird. Look at the bird. So we have point to everywhere. Point to everywhere. Señalar a point to everywhere. Look at the bird. Point to everywhere. Pick up the trash. Recoge la basura. Pick up the trash. Pick up the trash. Clean those windows. Limpia esas ventanas. Clean those windows. Clean those windows. Okay, put on, put on your jacket. Put on your jacket. Okay, ponte la, la chaqueta o puede ser el suéter. ¿no? Put on your sweater. Put on your jacket. Okay, put the ball in the teddy bear bag. Put the ball in the teddy bear bag. Okay, también estamos dando una orden, un comando. Take the clothes to the house. Lleva la ropa a la casa. Take the clothes to the house. Take the clothes to the house. Listen to the teacher. Listen to the teacher. Okay, hey, let's dance. Eso es como, recuerden cuando utilizamos let's, nos estamos involucrando en la acción. Decimos, hey, let's dance. Let's dance. Let's eat. Let's eat. Vamos a comer. Hey, let's close the window. Por ejemplo, está lloviendo ahorita. Y se le dice a su familia, hey, vamos, vamos a hacer las ventanas. O cerremos la ventana. Entonces utiliza la, utiliza let's. Dice, hey, let's close the window. Let's close the window. Let's play soccer. Vamos a jugar fútbol. Let's play soccer. Ok, y esos son ciertos comandos. Son ciertos comandos que utilizamos eh, para sugerir, eh, ordenar, dar algún consejo de eh, alguna acción. Recuerden que si se quiere involucrar en la acción, tiene que colocar let's. Let's. Okay. Ya, vamos a ver.
Ok, voy a tomar la asistencia. Vamos con Mr. Alexander Aaron. Brenda Lisset. Present teacher. Carla Lisset Amaya. Present teacher. Thank you. Eh, Carlos Alberto Segura Martínez. Present teacher. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. El, Elsa Merino. Present teacher. Edson <coughs> René. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mejibar Mejibar. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan José Cerón Quintanilla. Hi. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Eugenia Rebeca Navarro. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Samuel Isidro. Present teacher. Don Emilia. Present teacher. Yesenia Emperatriz. Yesenia Emperatriz. María Magdalena Rivera Ruiz. Present teacher. López Pérez. Ok. Bueno, eh, hoy tenemos la sesión de One by One. Eh, únicamente se queda un estudiante para resolver un, un sobre algún tema. Ok, el día de ahora que corresponde al alumno. Corresponde a Edgar José Cruz. Edgar José Cruz. Los demás. Eh, see you tomorrow. Okay, únicamente me quedo con Edgar José Cruz. Bye bye, teacher. Bye bye, take care. Good night. Good night, teacher. Bye, bye teacher. No escuché nada. Ok, Mr. Edgar. Eh, como usted sabrá, esta es una sesión de one by one donde usted puede, por ejemplo, si tiene dudas de algún tema de gramatical o cualquiera, usted me indica y yo con mucho gusto le voy a explicar para que quede claro. Este, bueno, bueno, estaba viendo en, la, en algunas eh, de los frequency adverbs, por eh, ejemplo, Um, seldom pero no seldom. sé si hay como otros, otro significado igual a ese porque creo que en los porcentajes está viendo en una tabla que aparece a seldom y el otro en, no me acuerdo qué otra palabra aparecía como con el mismo porcentaje Ajá, hardly, ese, eh, hardly ever or rarely en realidad uh -huh. es que esto puede ser como un poco ambiguo, ¿verdad? La, la, las tablas de, uh -huh. de porcentaje, pero en realidad son, son cuando se, 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 se poca vez lo, lo hacen. <coughs> Perdón. Por ejemplo, alguna actividad se me va a decir, ¿cuánto de probabilidad tiene esto? Tiene 40 o 50. En realidad, a la hora de hablar, únicamente lo, eh, se lo sitúa que cierto lo, es un equivalente a que poca pesa lo realiza. Entonces, 
en ese caso decidiera que se ocupe más, por ejemplo, en un, en algo, un porcentaje, pero no exacto. ¿verdad? Mm -hmm. Dice que notaciones eh, puede variar, por ejemplo, sea de John Rarely, Harvey Edwards, pero eh, solo usted tenga en mente que Seldon es como pocas veces, digamos, un 20% o un 15%. Ah, ok. No sé si tiene duda de algún otro tema. Okay. Pues de, lo, de los que hemos visto, este casi, de casi no, no tengo, casi como mucho problema, digamos. Ah, sí. a, a, solo en, quizás en, en, en algunas palabras como de pronunciación o algo así. Creo sí, que sí me cuesta un poquito, pero... Está bastante sólido en gramática, se le, se le nota a la hora de hablar y pensarse también. Tiene mucha razón. No. Creo que incluso pudo, pudo haber estado un nivel más arriba. Sí, la, bueno, la verdad que el, como el trabajo nos dijeron que había esa oportunidad de, de ingresar, pero o sea, no, no nos dijeron que podíamos hacer como el examen, de, sino que bien solo nos pusieron en, ah, entiendo. en el pero igual. Yo, bueno, pero... Yo le comentaba al, al pasado que, que, o sea, que no teníamos como problema, porque digamos en algo, unas cosas que más o menos las sabemos y como que podríamos ayudarle a, a los compañeros, así sí. como en la, en la pronunciación o, o, o en cosas de gramática que, que podríamos ayudarles también. Por eso que me, me decidí quedarme también. Sí, también puede reforzar ciertas cosas que en ocasiones en los básicos eh, únicamente se mira y se nos olvida por ponerlo de ejemplo. Y también es ah, bueno sí, para sí. que ustedes puedan eh, practicar o recordar con la base del idioma. Sí, cabal. Eh. Por eso también que, que a veces algunos temas que, que no se tocan cuando habla así, ¿verdad? O, o cosas sí. gramaticales que, que, no, que no... O sea, que raramente... Lo veo, entonces ahí se, se vuelve como a acordar y ya este se, se acuerda de nuevo cómo, cómo son las estructuras o algunas reglas gramaticales. Exacto, exacto. Sí, bueno. Eh, bueno, mi sabes, ya, si no tiene otra duda o no, se puede claro, que se puede retirar sin ningún problema, no se preocupe. Sí, está bien, quizás en, en, bueno, estaba viendo en, en, en la en la plataforma que estaba haciendo algunos ejercicios. Pero creo que más, más adelante, en la, como a la hora de, de la clase, podríamos sacar las dudas ahí. Ah, sí, sí. Ajá, no sé. ya correspondiente en, en el tema eso. Sí, sí. bueno. Uh -huh. Yo con gusto ahí le, le puedo ayudar. Si tiene alguna duda, no, no, no se preocupen, pues también al, al grupo o durante la clase también. Bueno, okay. sí. Have a good night. Thank you. Thank you very much, Mr. Edgar. Have a good one. Thank you. You too.